Hey, saludos amigos, sean bienvenidos a otro videito más del canal. Bueno, esta vez eso era lo que andaba buscando la diputada Marlene Funes, que le pegaran su arrastrón. Esta vez fue el diputado Guillermo Gallegos, el cual le responde que deje de ser ignorante y deje de andar queriendo asustar con el petate del muerto a todos los diputados de la bancada Cian y a los diputados que apoyan las iniciativas del presidente Bukele. ¿Por qué? Porque ella anda diciendo que muchas de estas personas que ahora están apoyando este tipo de leyes en persecución de los delincuentes de que todas estas personas se van a acusar de lesa humanidad imagínense de dónde saca esto estos personajes si es que esta gente es bien dramática ni para cuando ellos anduvieron en la guerra y mataron a personas inocentes no andaban diciendo no andaban con este tipo de cosas así que parece bastante burlesco eh, dramático lo que dicen estos personajes del fmln ahora ellos buscan a dar el grito en el cielo eh, haciendo señalamientos sin ningún fundamento pero veamos el levantón que le pega al diputado Guillermo Gallegos a esta diputada del FMLN que solamente habla por hablar. Veamos. ¿Es todavía necesario, diputado? Por supuesto, y ha quedado demostrado en esta etapa que acabamos de pasar, en esta prórroga que acabamos de pasar, eh, con eh, eh, el control territorial en su etapa de extracción, tú has visto cómo se han logrado capturar últimamente pandilleros que parecen hasta mapa mundi, de tan manchados sí, que están. Sí. Entonces, eh, eso significa que hay pandilleros todavía que están escondidos, que se han tratado de ocultar en la sociedad de alguna manera, borrándose tatuajes, haciéndose pasar por cualquier cosa, como un ciudadano común y corriente, pero que afortunadamente están siendo capturados. Por mí, yo he sido muy categórico en esto, el régimen de sección debería de quedar definitivo, Permanente. permanentemente en nuestro país y, y podemos aprovechar hoy que tenemos una mayoría importante como para reformar la constitución y decir que el régimen de sección será permanente mientras existan peligros para los salvadoreños, incluyendo cualquier otro tipo de peligros, peligros contra la seguridad pública, uh -huh. debería de, de decir, porque el régimen de sección sí ataca el mal que nosotros teníamos por años y por décadas, por eso es que a mí me da cólera y me molesta mucho que diputados de ARENA no voten, diputados del FMLN traten de justificar, yo no quiero decir que no hay personas que han sido detenidas quizás injustamente, pero ya casi 6.000 han, re, han recobrado su libertad, pero cada día que aprobam, aprobamos el régimen de sección, principalmente el FMLN relincha, relincha y, y, y quiere agarrar de bandera todas estas personas que, que estuvieron o están detenidas como para justificación y no tienen el valor suficiente de mencionar. Una diputada del FMLN comenzó a mencionar nombres de personas que han detenido. A mí me hubiera gustado que hubiera mencionado a todas las víctimas. Más de 120 mil salvadoreños murieron asesinados por los malditos pandilleros, perdóname la palabra, no, quizás no, nos van a, no, a censurar, no, 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 pero... Por, por ellos murieron más de 20 mil, ¿por qué no lo es los nombres de estas personas? Bebés, niños de meses, sí. niños chiquitos de 7 años, uh -huh. jóvenes, adultos, no respetaron a nadie en este país. Y me sorprendía que la ministra Michelle Sol decía que habían sido recuperadas 7 mil viviendas. Y que son pocas todavía, sí. pero un esfuerzo muy grande y vale la pena ya felicitarla. Ya se 5 mil a, su, a, 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 su, a sus dueños, otros ya lograron vender esas propiedades. Mira, a mí me contaba, por ejemplo, un amigo que un, unas familiares de ellos hace tiempo compraron sus casitas ahí en Altavista en 7 mil colones o dólares. Se, las perdieron, se claro. fueron, ya las recuperaron. Hoy cada casa de esas está costando 30 mil colones. Sí. La gente se siente contenta. ¿Y quiénes las tenían? Los mareros. Entonces, a mí no me cabe en la mente y me da una cólera, como te decía, ¿cómo pueden seguir defendiendo pandilleros? ¿Cómo pueden oponerse y no votar por el régimen de sección? Si, si en manos de arena y el FMLN estuviéramos en este momento, tuviéramos pandilleros, porque son cobardes, porque no, no han tenido el, la decisión de enfrentar a los pandilleros. En ambos gobiernos crecieron las pandillas en este país. Am funcionarios de los dos gobiernos, de ARENA y el FMLN, pactaron con las pandillas. Y no votan por el régimen de sección. No votan por lo que significa la, la seguridad para los salvadoreños. Lo que nos ha llevado a ser el país más pacífico de, de, todo, de toda América, sí, realmente. Claro, sí, sí. Prácticamente ya Practic de toda, de toda América, prácticamente. disputándole a Canadá ese, ah, eh, eh, ese privilegiado eh, puesto. Mire, el fiscal general, el licenciado Gallegos, decía de que se han archivado 142 casos de investigaciones que se habían abierto para determinar las causas de la muerte de, de pandilleros en, detenidos en el régimen. Y decía él que se habían archivado porque no había que, delito que perseguir. Bueno, mira, generalmente entre las pandillas ha habido re, rivalidad, rivalidad que traspasa el estar incluso detenidos. Eh, gente que lleva con una preexistencia también de, de enfermedad puede fallecer ahí, ¿verdad? Pero que se atrevan a decir que están haciendo torturas o que están haciendo otro tipo de cosas, eso yo no lo creo. Ahora, a un pandillero debe de atentársele como animal, como bestia, y como cuando lo sacan así amarrados y casi arrastrándolos, porque ellos no tienen derechos, 
Ningún derecho les asiste, no tienen derechos humanos porque ellos no tuvieron piedad, no tuvieron misericordia con ningún salvadoreño de los demás de 120 mil. Entonces hay que tratarlos como lo que son, así, así, como se les sí. ve en, la, en, la, en, la, en, la, en las tomas de televisión. Y no, y no, y no Estados Unidos trata a sus, a sus delincuentes como delincuentes. Sí. ¿Ah? Y entonces dejen tratar a nuestros delincuentes como delincuentes. Ahí no estamos hablando de delincuentes comunes y corrientes, estamos hablando de terroristas. Vaya, pero mire, vaya, fíjese. Yo he, yo he visto que la gente cuando le plantean, y desafortunadamente ha sido tan grande el daño que se le ha hecho a la sociedad, que se le hizo a la sociedad salvadoreña, que la gente perdió la sensibilidad, porque usted le plantea a la gente una, y, y aunque sea un, un ápice, un algo chiquito que signifique un beneficio para, para un pandillero, lo vomita, lo rechaza, no. y cuestiona y critica. Esto que usted dice sobre la decisión de no acompañar de los partidos de Arena, bueno, de Arena, ahí salieron cuatro votos esta vez Gallo Gallina, ¿va? que fueron cuatro abstenciones. Sí, ¿verdad? pero, pero eso es no votar a favor, abstención es, es ser nada, o sea, se vota verde o se vota rojo, según los colores, verde a favor, rojo en contra. Y también, hay que decirlo, no, es que no podemos dejar de lado a, a Vamos y Nuestros Tiempos, a Johnny Ray y a Claudio Ortiz, ellos no votan, ellos no están del lado de los salvadoreños, ellos solo son, por decirte una cosa, van a hablar paja a las a la plenarias, a querer llamar la atención, a querer decir que son los inmaculados, los buenos, y que no sé qué, y que no sé cuándo, y que, y que el Estado de Derecho, y que la democracia. No, si democracia tenemos. ¿ah? Y la gente ha querido que la Asamblea esté conformada como está. La gente ha querido que tengamos el presidente como está. ¿Y por qué no se suman? Yo creo que si algo debería de unirnos a los políticos de este país, es el esfuerzo contra las pandillas. Pero desgraciadamente no ha sido así, afortunadamente tenemos los votos y por eso es que la población tiene que juzgar quienes le devolvimos la paz y la seguridad a los salvadoreños y quienes no. Y si caemos nuevamente en las manos de los de arena, de los del FMLN, vamos, voy, nosotros y los otros, vamos a volver, ellos van a derogar, ellos van a derogar todo en base a los derechos humanos. Mira cómo la, la diputada esta Marlene Funes, queriendo asustar con el petate del muerto, de que hay gente que va a ser eh, perseguida por delitos de lesa humanidad, semejante ignorante, ¿de dónde le sale eso? Lesa humanidad debería de aplicársele a los pandilleros que asesinaron a más de 120 mil. Miren, Estados Unidos, <coughs> líderes de pandillas, son condenados a pena de muerte o a penas perpetuas. ¿Ah? Entonces, ¿qué acuse también a los gobiernos de Estados Unidos por lesa humanidad? Nosotros lo que estamos haciendo es defendiendo a los salvadoreños. Y que no nos venga a asustar o quiera asustar a los policías o a los soldados. ¿A, cuánta, a cuenta de qué? Ni sabe ella qué es esa humanidad. Esa mujer es ignorante realmente. Habla por hablar y, solo, y, solo, y, y muchas veces dice tanto disparate que ni ella misma se entiende. Realmente queda hasta pena ajena realmente da. Pero como tiene todo el derecho pues, a poderse expresar, pero lo, me molesta realmente que, eh, que, que se ponga a decir cosas que no son. Pero aunque las dijera, me terminara convenciendo si votaran por el régimen de sección. Pero no lo hacen.